Ok, donc on est arrivé à New Atlantis. On va aller demander un peu tout ce qui se passe. Euh, on rejoint Adrian. Je suis là. I'm a clone of a man named Francois Sanon, one time fleet admiral of the UC during the colony war, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated in Old Earth Latin, a title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Donc si vous vous rappelez de ça, on a appris qu'il était V. Victus, euh, donc François. Il a été condamné après pour ses actes et en théorie il a été condamné à mort et exécuté. Euh, il faisait partie des euh, un des trois qui ont été exécutés euh, pendant l'histoire de, de l'UC et tout ça, ça on l'avait vu déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont fait un clone, donc elle, c'est un clone, donc c'est un peu, un peu, allez, on va dire, le, ça ressemble à l'histoire de Metal Gear Solid avec euh, les enfants terribles et tout ça. Donc en gros, au lieu de faire un super soldat, euh, ils, eux, ils ont fait un clone parce que V. Victus était extrêmement intelligent par rapport aux recherches de, 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 de tout ce qui touche en fait euh, la Xenoguerre et tout. Il était extrêmement, extrêmement, extrêmement intelligent. Mais voilà, Nerf il a été il a été condamné et, euh, et exécuté. En tout cas, c'est ce que Lucé nous dit. Et, et donc, et après, ils ont créé euh, Adrian pour, euh, pour qu'elle travaille à Lucé. Euh, mais après, plus tard, ils ont complètement arrêté le projet. Donc, du coup, ils l'ont tout simplement laissé. Quoi. Alors, j'aimerais surtout savoir en quoi ça concerne le fait qu'on s'adresse au cabinet. Je suis là. Le man que j'ai cloné, mon père, a été exécuté pour les actes qu'il a commis pendant la guerre. The man caused a lot of death on both sides. Free Star Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Free Star Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Alors, vous n'êtes pas votre père si le cabinet ne le voit pas, c'est son problème, pas le vôtre. I I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's going to keep us waiting out here. Donc ça, en gros, elle nous dit que ça va prendre un petit moment, l'émission. En fait, des événements vont s'enchaîner. Donc à chaque fois qu'un... On va dire qu'un qu personnage vous dit que ça risque de prendre longtemps, c'est un peu Bethesda qui vous dit... Si vous vous lancez là-dedans, il va falloir euh, y rester pendant un petit moment. Donc vous n'allez pas pouvoir partir. Euh, mais voilà. Je n'ai pas d'autres questions, non. On y va. Yay. On y va. Alors je sais plus vraiment si on doit faire de la persuasion. Je vais être franc, je me rappelle plus du tout par rapport à la persuasion. Je pense pas. Mais euh, on va prendre quand même des pilules juste au cas où. J'aime bien son accoutrement. On peut récupérer son vêt ses vêtements, elle. Adrian, euh, elle est stylée, j'aime bien. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Merci. Alors, salle du cabinet. Euh, je pense qu'on va quand même prendre quelque chose. Euh... 
vaincu. Je pense qu'on va prendre ça. Juste au cas où, juste au cas où, parce que je me rappelle pas vraiment. Ah, and that must make you the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for bringing us this information. Mm -hmm. You can imagine my surprise when I was informed you were also the agent involved in the debacle between Sis Def and the Crimson Fleet. Ah, uh, oops. Still quite a mystery how that all went so wrong. In fact, some of Commander Iconde's few remaining compatriots even went so far as to suggest we were making a mistake granting you an audience at all. And that we should instead strap you in irons. Tell me, why would they think something like that? Ah, parce qu'ils savent la vérité. Lucie n'avait aucune chance. La flotte était trop rusée, croyez-moi. On dirait qu'ils ont besoin d'apprendre à mieux gérer leur peine. Normalement, ça vous devrait pas l'avoir si vous faites pas partie de la de la flotte écarlate. Moi, j'en fais partie. Lucie n'avait aucune chance. I guess you would, given your previous activities. Lucky for you, then, the UC has other needs for you. Let's get to business. We have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. You see, Freestar Collective and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Alors, nous essayons de déterminer ce que nous apprentons exactement sans donner impossible d'y arriver. Euh, ouais. Hmm, that is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. On va aller droit au but Madame à chaque President, fois. I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. Ooh. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths? The cabinet requires to act. Fifty? Fifty thousand? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt, the preservation of life stands paramount among this body's duties. Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data. I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Euh... Alors moi, je suis un chasseur de base, donc je n'avais jamais rencontré Dorimor sur une planète récemment colonisée, c'est étrange. I can second, Madam President. What I saw from the report reinforces the idea that this was an anomalous spawning. The other factions are as at risk as we are. Huh. A fine point, Dr. Kulkarni. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Hmm. Les archives sont vouées à être ouvertes, soutenir notre cause et faire ce qui est juste. Alors, personnellement, j'attendrai. Nous n'avons pas encore assez d'informations. Ouais, on va, on va faire ça. I... Uh, I can't help but agree with the captain. Attempting to open the archives, it, it seems like the right way forward. It... It does, doesn't it? 
I... All right. I withdraw my objection. Let us trust fate. We... We were all lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. <laughs> so, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... <gasps> Whoa. Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. There. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin. Order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti Xeno squad, though, is off world. It's going to take a while to bring them in. Well, then, we'll have to make do with the tools we've got. You too. We can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Chef, we chef. I'm right behind. Let's get down there. Ça marche. Elle nous suit. Euh, donc quand vous voyez des des réponses genre euh, astrien, c'est juste pour aller plus vite en fait dans le dénouement. Donc vous vous pouvez euh, répondre autre chose et tout ça. Mais euh, voilà. Euh, passe par là pardon oh, pardon donc on a une attaque d'orimorph sur la nouvelle atlantis ah ah. donc ça va c'est bien c'est les preuves qui nous manquaient en gros alors donc on va utiliser l'arme em qu'on a récupéré pour éviter de tuer les gens en fait. C'est de la merde cet Orion. Non mais là tu pas, là tu pas. <rire> oh mon dieu, qu'est-ce que j'aime pas les armes M. J'essaye de pas toucher l'autre. Ah parfait, parfait. Ouh. Thank you for what you did. We didn't we didn't want to hurt them. The way those people were acting. I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? Ooh. I... I don't know. They were down at the port and they just started... screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but... But some of the other officers down there... We couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us people we knew they went berserk fermonic projection some terramorphs they can induce this fog it affects everyone differently but some people just lose control turn against everyone around them even if they don't want to they're like a puppet you kill the morph you break the hold but this means we're going to need to be real careful with our fire and keep that EM weapon at the ready. Tu crois qu'il faut qu'on se bouge? Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. 
Donc ouais, donc là il nous... En gros, grosso modo, je pense que c'est une sorte de tutoriel pour vous expliquer comment fonctionnent les armes eux-mêmes. Parce que je vais être honnête dans le... Dans, dans les aventures, on n'en a pas vraiment, vraiment besoin. Ah, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on en apprend un peu plus sur les orimorphes. Donc apparemment, ils peuvent faire cette sorte de brouillard et contrôler les gens. Euh, c'est pas que les gens, ça peut être aussi des animaux euh, et tout ça. Donc euh, très, 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 très dangereux. Let's move Vous avez vu, on voit les défenses en fait de, de la nouvelle Atlantis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va faire ça et ça. Il est méga résistant. Charge vite. Yeah, bien joué. Il est méga résistant celui-là. Il y en a des différents des orimorphs. Putain, j'ai vidé mes chargeurs quoi. Il y en a des différents des les, les orimorphs celui-là. J'ai jamais vu un comme ça. J'ai vraiment jamais vu un, un orimorph comme ça. Vache. On peut voir. Est-ce qu'on peut. Il est pas vraiment. Ça si si. J'ai jamais vu un, un truc aussi aussi large. Enfin, euh, aussi rouge, en fait. <rire> aussi rouge. Euh, on va prendre une photo. Voilà. Prenez des photos. Je vous conseille de prendre des photos quand vous avez des, des aventures comme ça, c'est plutôt cool. Eh ouais. Ils ont tous peur, hein. ils sont pas ils sont pas spécialisés hein. comme ils ont dit là les antiques Zeno en fait, l'équipe antique Zeno est pas là. You two have any experience with Terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Alors, euh, la, la première fois que j'ai joué, vu que je, on a appris que les, les Orimorphs peuvent contrôler les gens. Alors eux, c'est une équipe d'intervention. Ils sont, ils sont plus entraînés que l'équipe de sécurité, évidemment. Mais ils sont pas anti Xeno non plus. Donc euh, on va voir. Je, je vais les prendre. Je vais les prendre. Je veux que vous couvrez nos arrières. Vous êtes sûr d'avoir fait retourner un contrôle. Ouais. Allez. Roger that. We're on you. Voilà. Ça va, on en a deux avec nous. Et on va devoir se taper les, le reste des orimorphes. Notre joli vaisseau. Eh hey mec, on y va On y va, on y va, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et là. Il fait dodo. On va le réveiller. Ils peuvent aussi balancer des sortes d'ondes. Oh, Bien joué. Bien joué, bien joué. Il y a Vasco qui devient fou. Vous avez vu, on a un effet et tout ça, c'est à cause des orimorphes. 
Où est-ce qu'il est, qu est Il est joli, hein Est-ce qu'on peut prendre... Oh <rire> Est-ce qu'on peut prendre une photo Désolé, hein, je fais des petites pauses, mais c'est juste pour prendre des, des jolies photos de, pour se rappeler un peu des aventures. De ça, ce sont des, des, euh, des histoires que vous allez... que vous pouvez pas vraiment revivre facilement. Donc on va faire ça. Bonjour. Ah Je l'adore, Suzy à pompe. Je l'adore, Suzy à pompe. Il tire vite et tout. Plutôt cool. Allez, on peut rentrer. Il y a beaucoup de balles qui sont parties, hein, surtout du, du 50, là. They weren't kidding about you two. The universe put the right people in the right place. Alors, vous avez tous tenu le front. Vous êtes les héros, pas nous. C'est juste la routine, sergent. Like hell it is. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the president. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, sergeant. Ça marche. On va rentrer. C'est bien de, de voir la, les défenses en, en fait de la Nouvelle Atlantis et tout. Voir un peu comment, comment ça fonctionne. Genre une ville comme ça quand elle est... Euh, elle est sous l'attaque en fait. Et on rentre. On va leur dire. Donc c'est pas trop trop compliqué, mais encore une fois c'est parce que on est, je suis, j'ai l'habitude de combattre euh, contre ça. Mais euh, honnêtement, quand vous les, vous les rencontrez pour la première fois, ça fait un peu peur. <rire> ça fait un peu peur. Parce que là, j'ai réussi à bien le, les contrer dans le sens où euh, ils n'ont pas eu trop le temps de s'infiltrer dans mon esprit, on va dire ça comme ça. Mais vous avez vu que des fois il y a des voix et tout qui nous parlent, c'est assez sympa. Les, les orimorphes sont cool à combattre. Euh, je trouve que c'est des, des un peu l'équivalent des euh, dans Fallout 4 là les gros trucs là je sais plus comment ça s'appelle on est arrivé let your people all know how much we owe them today yes ma'am ah there you are I believe we have some things we should discuss the loss of life captain Hadrian It would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs will consider them validated. Thank you, ma'am. Je suis d'accord. Mieux vaut tard que jamais, je suis pas. Je prendrai ma gratuite en crédit, bien immobilier ou produit de luxe, s'il vous plaît. I had some ideas on that front, Captain. But we'll get to that. Now. Today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? I... Y yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Free Star Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely 
the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Ça marche. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire. We do. In exchange, we're willing to fast track your citizenship upon collection of the data. Get you access to those credits and real estate you're after. So, will you help us? Vous pouvez compter sur moi, madame. I'm glad to hear it. Now, we of course won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. 24350. Marche. On va pas aller maintenant à l'adjointe et elle va nous aider. Parce que comme euh, ils ont expliqué, on a besoin des trois grandes nations, si on peut appeler ça, euh, pour euh, pouvoir en fait aller récupérer les informations sur les orimorphes. Parce qu'encore une fois, ça a, été, ça a été mis de côté, scellé et tout ça, et personne ne veut qu'on on, on lise quoi que ce soit sur les orimorphes et sur les xénoarmes en général. Faut que je m'avance Ouais, faut que je m'avance. Ça doit faire que vous êtes notre envoi. Bienvenue à Interstellar Affairs. Je suis le député chef diplomate McIntyre, chef Yassine, second in command. And you're someone I've already heard plenty about. One of the few survivors of the Sisdef debacle and defender of New Atlantis. Mm. Not sure if I should duck for cover around you or shake your hand. But you have my thanks for what you did for the city, regardless. <laughs> I was also <laughs> informed sympa, that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor. Accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Uh, oui, elles servent d'entrepôt et toutes les données bannies de la guerre coloniale. Hmm. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the three major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the three armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince two people, the ambassadors of the Freestar Collective and House Varun, to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. On pourra voir qu'ils décideront de nous aider eux-mêmes après l'attaque du port spatial. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun? Euh, on va commencer avec euh, Liberastra. Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Donc on peut pas, comme elle a dit, on peut pas utiliser la violence, on peut pas rentrer, tuer tout le monde, récupérer les codes, ça marche pas comme ça. On va devoir les, euh, les persuader, euh, donc on peut utiliser des termes politiques, j'ai envie de dire, genre euh, faire pression, des trucs comme ça. Alors, très bien, parlez-moi de ces méthodes. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. 
UC Intelligence has a recording device planted in the Ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convinced to work with you. Mm -hmm. Alors, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant sur l'ambassadeur. L'ambassadrice, right. pardon. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. Alors, on a eu 20 cas encore. Alors, euh, hum, 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 c'est bon, on y va. Ah, je crois qu'il faut lui parler. On est obligé de. Ouais, on est obligé de lui demander Captain, en fait sur les, les deux. Would you like to finish your briefing on the ambassadors? Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, on... parlez-moi de Balmor. Ambassador Balmor is a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmor stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Ah non, ça m'a l'air prometteur. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmor is actually still alive. His public appearances were always rare. But it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Donc lui, il est resté en fait à New Atlantis quand tous les Varum sont partis. Mais du coup, il, est, il a vécu en reclus, du coup, on ne sait pas s'il si est encore en vie ou pas, donc on va aller voir ça. Ça, c'est un peu plus fun, on va dire, à faire, donc on va le faire en deuxième. Je le retrouverai. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning... We received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, mm -hmm. if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Mm, merci, merci. Est-ce que vous avez des trucs à prendre Ah Merci, merci. On va pouvoir aller s'amuser à parler aux gens. Donc là, il vous faut un peu de persuasion, il vous faut un peu de choses, on va dire. Parce qu'on va trouver des moyens de faire pression, en fait, sur les gens. C'est surtout ça. Donc là-bas, obtenez les codes de la rue de la Confédération de Liberastras, parti. Bah du coup, on a peut-être pas le choix en fait. On est obligé de faire Liberastra en premier, puis après le reste. Ouais, pot potentiellement, ouais, je pense pas qu'on ait le choix. Mais c'est assez sympa de, de voir que... Tout le monde sait qu'on fait partie du... De la flotte écarlate. Ça dépend en fait de, de, des événements que vous avez fait. Et euh, du coup, ils vont. Et du coup, ils vont réagir différemment par rapport à, ce que vous, à, à votre passé. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, on va, voir, on va devoir parler avec des gens. All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. 
We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. Uh, I'll make sure it doesn't happen again. Uh, excuse me. Are you supposed to be in here? You're uh, in three we... places. Conference room, lobby, or the ambassador's office. I'm sorry. Do you have an appointment? Alors, je suis ici au nom de l'Union Coloniale. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. Mm -hmm. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice Archives, some of the most highly guarded information in the galaxy. In order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Alors, non, vous avez bien entendu, nous avons besoin d'accéder aux archives. Si, si, Lucie veut que je vous supplie. Allez, pitié, soyez sympa, s'il vous plaît. <rire> Il y a des, des réponses un peu débiles. Alors, besoin d'accéder aux archives. Hmm. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Non, je sais que vous voulez des observateurs, c'est d'accord. Maintenant, donnez-moi ce code. Alors, on va. On va faire ça. Parce que on va, on, on va avoir des choses en fait qui vont se passer. On peut, je peux aller plus vite personnellement, mais je voudrais vous montrer en fait ce qu'on peut faire. Donc on va aller parler à lui. Excuse-moi. Oh, sorry. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. No, on a eu de la chance, oui, c'était une véritable zone de guerre. Well, then you have my earnest thanks. But, but look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally. Even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City. So you should probably go speak to her. Euh, alors attends. Euh, nous sommes au courant de vos compétences, c'est pourquoi Lucie m'envoie vous parler. J'ai l'impression que vous pourriez faire plus, bien plus, comme travailler avec moi. You want to work with me? I. Why don't we talk somewhere uh, a bit more private? Mm -hmm. Bien sûr. Donc ouais, je, je fais ça comme ça, je vous montre parce que c'est un peu plus intéressant. Mais ouais, me, moi j'ai le, on va dire le pouvoir de, de passer pas mal de choses pour aller plus vite. Est-ce que j'ai du mal à fermer ces portes à chaque fois So you want me to work with you, but why now? Why me? Nous devons empêcher d'autres attaques d'Orimorph, mais l'aide ne viendra pas de l'ambassadrice. Non, je pense que c'est une assez safe assumption. Et no autre ville ne devrait pas passer à ce qui s'est passé ici. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez besoin de moi Alors, j'ai besoin que vous obteniez des codes. J'ai besoin d'accéder à ces quartiers sans qu'on me voie. Des quartiers. Hmm. C'est doable. Et vous. And the UC will be providing me with what for my services? Alors, mille crédits avec vo votre nom dessus. Le bureau des affaires étrangères vous embauchera comme agent. Vos talents seront enfin utilisés. Euh... On peut mentir, mais je sais pas. Je pense pas que j'avais cette option de mentir avant. C'est peut-être parce que j'ai menti au début. Maintenant, il me donne des. Il me donne ça. Euh, on va tester. Really? Okay, uh, you've got yourself a deal. Okay, so 
There's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guard see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll, uh, I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Mm -hmm. Merci. Euh, donc ouais, je, je pense que c'est... Je, je... Je pense que... Mentir, j'en avais... Euh, je pouvais pas le faire avant. Je sais plus vraiment, mais euh, je, je pense pas que je pouvais le faire. Alors, on va devoir passer par... Alors, utiliser le dispositif d'écoute de l'UC. Obtenez le code, donc. Le l'UC, c'est par là-bas. Alors nous, on doit passer, voilà, on doit passer dans ce coin. Donc, faut faire attention à elle, parce qu'elle fait des allers-retours. On va en profiter, là. Ah, très bien. Elle fait des allers-retours et elle vous... Elle regarde à chaque fois ce qu'on fait, donc faut faire attention. Faut en profiter quand elle sort, en fait. Voilà, très bien. Ok, parfait. Alors, porno d'ouverture. Et on a ça. Donc la jardinière. des choses. On m'a appris des petites choses par rapport à ce qu'elle fait. Euh, on va pas passer par là, on va passer par euh, ici. Euh, bonjour, je fais que passer. <rire> Tout va bien. <rire> Tout va bien. Bonjour, on peut vous parler You're not getting access to the archives. Alors, euh, j'ai eu vent de votre plan consistant à remplacer. Alors, attendez, on va d'abord faire un truc, c'est ça. D'abord, je voudrais un peu mon mon expérience. Ouais, Très bien. Et on va prendre ça. Donc on peut la persuader, on peut faire plein de choses. Mais euh, ce, cette façon est, est la plus fun. J'ai eu vent de votre plan consistant à remplacer les membres du conseil des gouvernements. J'ai des preuves, j'imagine à quel point ce serait désastreux si vos chefs l'apprenaient. Non, non. Si le conseil s'en fout, je perdrais ma position. Je serais exilé. Je serais... Regarde... I believe we may have gotten off on the wrong foot. The issue at hand is one of trust, no? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. Oh. Alors, euh, on peut lui demander un peu plus. Vous appelez ça des négociations sans même offrir un cadeau? But where are my manners? Here, my pistol. Laredo. Custom made. Now, with my error rectified, I presume we have a deal? Ah, l'ambassadeur. Euh... On peut faire marcher conclu. J'ai jamais dit ça, là. Genre, très bien, mais je veux que vous me suppliez de ne pas vous dénoncer. You... You're joking, right? Je ne présente absolument pas, je veux des larmes. 
je peux vous aider si vous voulez. Pitié, ne dites pas que Michel me comptait les doubler. Euh, je plaisante absolument pas, je veux des larmes. You want... Ok. Please, please, I spoke hastily, and I know you, my dear, dear friend, wouldn't want to let anything get in the way of the two of us <laughs> and our factions working together. And isn't that ultimately what this is all about? In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored. Free Star scientific observers making sure everything's being used for the right purposes. But those two items should be enough to allay any suspicions. Alors, ajoutez ce siam après une négociation et tout sera parfait. What on earth are you... Ah, yes. <laughs> How could I forget? Here, the fee. Now let's go get your code piece so you can be on your way. 7000. On a eu son pistolet, on a eu 7000 et on a eu... Euh... On, a... <rire> on a eu des larmes aussi. Quelle est le... la meilleure chose C'était quoi ce qu'il disait Conan La meilleure chose dans les guerres C'est assez sympa ce système, donc c'est vraiment très très sécurisé. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des gens dans cet univers que vous pouvez confier. Là, vous Uh, I hope that'll be enough to maintain your discretion. Bien sûr. Et ben voilà. Et ben voilà, voilà. C'est marrant qu'on puisse lui mentir à l'autre. Je suis... Euh, euh, je dirais 90% certain que c'est dû au fait que je fais partie de... Je fais partie de... De la flotte écarlate. Je, je suis quasiment certain. De ça. Euh, il était où son, son truc Il était là. Hmm, ouais, je, je dirais que c'est c'est par rapport à Flotte Card, mais je, bon, c'est pas grave de toute façon, peu importe. Aussi, euh, pour l'arme, l'arme est vraiment sympa, donc on a les codes. Sympa. Et on a l'arme. Alors, elle est, honnêtement, elle est très utile, surtout au début du, de, du jeu, parce que c'est un peu le. On va dire la première mission, grande mission que vous allez peut-être pouvoir faire. Et il est vraiment très très bon. Il est que bleu, mais il peut transpercer ses armures et il a énormément de modes. Il est complètement modé en fait, il est 7 sur 7. Et il a vraiment des très très bonnes choses. Et il a euh, le déclencheur binaire, c'est-à-dire que quand vous pressez en fait la détente, ça tire une balle. Et quand vous la, bah, la relâchez, ça tire une autre balle. Donc en fait, euh, les, les 8 balles, elles partent extrêmement vite. Donc euh, vraiment une très très bonne arme. Une très 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 bonne arme à avoir. Si vous aimez les pistolets et tout ça. Et très puissant parce qu'il utilise des 43 Ultra Mag. Donc ouais, ça c'est une c'est une très bonne chose à avoir si vous êtes intéressé. Je, je l'ai utilisé pendant un petit moment. Moi. Je suis pas très fan des pistolets. Mais, euh, mais c'était vraiment cool. Alors, est-ce que nos armes sont prêtes ouais. Donc maintenant, il vous, nous faut notre deuxième code. Et là, il va avoir un peu de combat. Donc euh, ça va être un peu différent. Euh, et nous, il faut qu'on rentre par la porte de arrière. Et on y va. Alors, on va voir un peu ce qui se passe. Par ici. Alors, hall de l'ambassade de Varun. Voilà, donc... Euh, C'est... Étrange. <rire> C'est un peu étrange ce qui se passe ici. Par contre, il y a des, des sculptures assez sympas. Évidemment, ça ressemble à un serpent. Donc ouais, il s'est passé un peu des, des choses étranges. Donc euh, on va avoir un peu d'action ici.
Ça marche Alors on peut vérifier un peu ce qui se passe. Ben... Alors on peut... Ah on va pas désactiver les tourelles, on va les combattre mais bon voilà du coup vous savez qu'il y a des tourelles. Euh, ce qu'on va faire aussi c'est que on va regarder qu'on a mangé. Est-ce que je suis en... J'ai quoi J'ai... J'ai l'expérience. Euh, là, on a 12 minutes, capacité, résistance aux dégâts. On va prendre ça. Alors, approcher de l'intercom. Donc, ouais, il se passe un peu des trucs bizarres ici. Et on a ça aussi. Robot modèle de Varum. Donc là, vous allez sûrement ressortir avec euh, euh, pas mal de choses sur vous. Il ouais, faut faire gaffe avec ce gaz. Ah. C'est assez intér intéressant ce, ce, ce passage, je trouve, personnellement. C'est un peu space en fait, c'est un peu bizarre qu'on qu ait ça en, en plein milieu de la nouvelle Atlantis. Oh, bonjour. Ok, on peut déverrouiller ça. Ça encore pour les. Les tourelles, évidemment. Ah euh, Écriture de Varun. Oh mon dieu, il m'a fait peur ce con. Ah, ils m'ont fait peur ces cons. <rire> Tourelle. Je m'étais un peu perdu la première fois. Donc là on a remis euh, l'électricité et il y a les... la ventilation aussi qui est remise. J'entends du bruit. Euh, on peut descendre ou monter, je sais plus exactement. Ça nous mène ici, inaccessible, ok ça marche. Très bien. Je vois pas vraiment où je tire, mais... Ah, ça y est. Hop, on va passer par là. Ah. 
Les robots peuvent faire mal. Hein. Ils peuvent être dangereux. On va ouvrir ça. Ça. Parfait. Encore un, mais en bas. On a quelques petits trucs à prendre. Je sais pas si on peut les... Les utiliser... Euh, pour faire de la bonne nourriture. Ça, c'est un truc un peu bête pour la nourriture. Il n'y a pas moyen de garder tout en... Euh, en, en raccourci, genre euh, ce qu'on peut, ce qu'on veut faire en fait. Si on fait la recherche de d'éléments, vous savez, avec le la loupe là sur les, les différents éléments que vous trouvez dans, dans le monde, une fois que vous avez fait au moins un craft de ce que vous recherchez, bah du coup euh, vous ça, ça disparaît en fait, c'est un peu étrange. Gardien sous-sol devait éliminer. Becomes providence. A reminder we can never truly know the great serpent's designs for us. You have my thanks and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Ça marche. Est-ce que je peux regarder un peu à droite à gauche que les nécessaires? Je pense pas qu'il y ait grand chose à récupérer, à part dans sa dans sa salle à lui. Ah tiens. Je me suis... J'ai pris des, des boosts et tout, mais ça servait pas vraiment à grand chose. Que t'aurais pas un livre T'as une VHS. Ah, clé de la réserve. Ça, je veux bien. Après, on a ça. Donc, quoi, on a un Bridger. Euh, il est en avancé. Ouais, c'est pas mal vol de médic on s'en fout. Le truc c'est qu'il tire en fait extrêmement lentement donc même s'il est puissant il, il tire très 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 lentement et ça ça m'embête. Not the ideal introduction I suppose giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom Tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack, uh, then the embassy was struck with a power surge and then... Silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Hmm. Porte spatiale dans un sale état, mais il n'y a pas eu beaucoup de d'autres dégâts. Ah, is that right? Hein? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. 
Now, it cannot solely be the Serpent's Grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... Uh, ah, an archive code. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably. Hmm? Do I see this all clearly? C'est bien ça. Nous utiliserons les informations des archives pour comprendre et mettre fin à ces attaques. Yeah, the preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Nul besoin de ma parole, des observateurs indépendants vérifieront qu'il est correctement utilisé. C'est une demande impossible. Mais vous n'êtes qu'un vieillard dans un sous-sol. Euh... Ouais, nul besoin de ma parole. Well, then I shall not fear. Please, follow me. C'est parti. Ouh. Inside the Viper's Nest. Ils ont fait un film de ça Ah ouais, ils utilisent des... des morceaux de vidéo de... des vrais. Pardon, 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 pardon. Ouais, ouais. Et ben voilà Bon, allez, adieu. J'en ai un peu rien à faire de ton... C'est bête qu'il a des trucs, mais c'est tout en, en volé évidemment, donc du coup c'est pas vraiment très très utile. Ah ah Nous on a la clé, par contre ici c'est pas mal. Non, on a, on a des choses. Mettre, le faire. Est-ce qu'on a 3 Oui. 3, est-ce qu'on a 3 Oui. Hmm, comme ça du coup. Après ce serait 2. Parfait. Alors, hop, hop, hop. C'est quoi ça Rattler, fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Ouais non mais j'aime pas ces, ces pistolets là. Ça j'aime bien par contre. Oh, une, on a une combinaison par contre. Des varunes. Les, les, la, les combinaisons je les trouve vraiment sympathiques. J'aime bien les... Le, le look honnêtement. C'est cool, mais j'en ai jamais eu des, des très très bonnes, du, du coup c'est un peu embêtant. Mais elles sont jolies, elles sont jolies. Comme ça. Alors je sais pas si on peut... Genre partir rapidement. Genre prendre un raccourci. Mais après c'est pas super loin non plus, donc euh, ça va quoi. Ouais non ça va, ça passe super loin. Je m'étais perdu la toute première fois. Je, je me rappelle que je m'étais perdu. Avec toute la fumée et tout ça, je, je savais pas trop par où passer. Voilà, très bien. 
Bon bah ça va, ça s'est bien passé. C'était rapide en plus. C'est assez rapide, donc je suis content. Donc maintenant, on va avoir... Euh, maintenant, on a les trois codes. Donc on va pouvoir euh, en apprendre un peu plus sur la... Sur euh, les informations qu'ils détiennent et tout ça, c'est cool, on avance. Euh, de tête, on est à peu près, je dirais, au milieu de, de l'histoire, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à peu près au milieu. Et on a des grandes... Des, des, des missions super cool, en fait, qui vont arriver, qui vont commencer à arriver. Enfin, on en a déjà fait euh, une ou deux, hein, mais il euh, y en a une qui va, qui va être super cool. Allez, on retourne à la salle du cabinet. Par là. On a réussi. Captain, j'ai juste reçu un couple de messages d'un opérative dans l'embassy office. <rire> Did you actually succeed? No way. With Radcliffe and Balmore. Was he alive? Did they both actually agree? Alors, le code de la maison de Varum et de Libra Star récupéré, prêt à être déployé. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Ça marche. Allez, on va aux archives. On va en apprendre un peu plus. Alors, je crois qu'on va avoir encore... Je crois que c'est maintenant. On va avoir euh, pas mal de... Ah, de conversations. Allez, il y a un bon... Une bonne 20 minutes... Euh, je dirais un bon 20 minutes de, de conversation. C'est sympa, embêtant. I'm told by top officials the cabinet already has a plan in place to open the armistice archives. Unless the wow. archives full of ordnance, it's not enough. I see. Well, thank you for taking the time. Sont déjà au courant. Hey, what I said, all right? Something needs to be done. Oh, I must. This attack has people really spooked, and who could blame them? I saw the smoke from the SSNN building. I thought it was just a fuel tank rupture or something. Ah, les journalistes, hein, ils ont des bonnes sources. Hein. Comme d'habitude, hein. ça, ça a pas changé. Ça, ça a pas changé. Euh, on est en sur surcharge. Ah, j'ai pris beaucoup de de matériaux en fait. Quand on combat des robots, la plupart du temps, c'est les matériaux qu'on qu récupère. Alors, hop, on y va. Eh bien, sauvegarde de poste. L'unité 18. Donc, euh, visiteur, personne avec un main, sec, alpha clearance, ok. Premier code, ça c'est le code de l'UC. Ça c'est le code, de... je sais pas s'ils le disent vraiment, est-ce qu'il y a une inscription qu'il dit Non. Ça c'est Varune apparemment. Et après ça c'est Liberastra. Ça marche.
Ah, c'est sympathique, hein, quand on voit des, des passages comme ça. Alors, unité 18. Et on a les données. Hein, on peut les regarder, normalement. Enfin, je... On peut pas vraiment en faire grand-chose, hein, mais... Ouais, voilà, c'est une caisse. <rire> c'est une valise. Donc, les zorimorphes. C'est bête qu'on puisse pas avoir accès à autre chose. Ça aurait été cool. Au revoir. Merci. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que, en fait, ils vous laissent partir avec. Et ils vous disent qu'il va y avoir des gens qui vous surveillent et tout ça quand vous, euh, vous étudiez les, les trucs et tout. Puis après, en fait, bah, ils vous laissent partir avec. Alors, j'ai jamais vraiment essayé de, genre, de, de partir de la planète, mais... Mais bon, là, on est lâché dans la ville, quoi. Donc bon, un peu étrange, non Enfin, bref. C'est pas très grave. Donc on va ramener ça euh, au conseil, là. On va discuter. Il va falloir que je vide mon inventaire aussi avant de, de continuer. Euh, mais je crois que je peux tout mettre dans mon vaisseau au pire, c'est pas, pas très grave. Pas besoin de faire une grande pause. C'est bon, j'ai tout. There you are. Captain. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sanan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Ça marche. Cadeau. Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So, whenever you're ready. Euh, vous pouvez prendre possession des données sur les Orimorphes. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Ok, donc le, le... Le laboratoire de Mars, en fait, va réouvrir. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire les, re les, les recherches sur les orimorphes et tout ça. Et nous, on va devenir un citoyen. Ou alors c'est un peu plus tard, peut-être. Parce que je crois qu'elle, elle doit nous parler de, de certaines choses. Hey. Hey. Je regarde, je regarde, je regarde. C'est tout. A plus Adriana. Adrian. Adriana. I asked my boss what they're doing to stop new alien attacks on the city. He said top minds were on it. Sure hope they know what they're doing. Ok. Et vous avez vu que maintenant il y a écrit Major euh, pour son. Euh, pour son titre. Pour son nom, donc. Euh, elle est officiellement redevenue Major maintenant. Ah non, on devient citoyen maintenant, c'est cool. Est-ce qu'elle va nous parler encore de notre passé ou pas Donc là, on est très très haut. Est-ce qu'on peut voir notre vaisseau Ouais, on peut voir notre vaisseau. Ce qui est bien aussi de, 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 de se rendre compte, c'est qu'on passe des portes. Il n'y a pas beaucoup de gens en fait, qui font attention à ça. On passe des portes, c'est techniquement des temps de chargement, mais en fait, le, tout l'endroit en fait, est déjà... Euh, créer genre là je peux sauter je peux, je peux directement aller dans les rues et tout ça c'est pas des, des morceaux de, de cartes en fait c'est juste genre, tout qui est déjà fait quoi là on peut voir notre vaisseau par exemple il est juste là ça c'est plutôt cool quoi enfin bref on va lui parler all right captain are you ready to become a citizen of the united colonies euh, allons-y good this isn't the only item we need to discuss so i'll give you the short version please raise your hand Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, 
and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Bien sûr. Uh, then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty Office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this. But we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? J'emporterai tout dans mon temps. Je ne sais pas si je peux accepter ça. Merci, mais non. Oui, oui, c'est bon. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Merci. 376 d'expérience et un peu d'argent encore une fois. Donc on a eu une quête ce, ce supplémentaire. On a eu... C'est quoi ce super fan par la NK C'est quoi ça Boreal, US, le star de la musique affirme... Oui, mais non, c'est ça autre chose. On a eu, on a eu, on a eu ça. Euh, Zora, l'agence immobilière euh, à Félion. Donc on peut faire ça, c'est pour récupérer un appartement en fait euh, qui est ici. Euh, c'est très grand, vous pouvez même euh, aménager l'intérieur et tout ça. Vous pouvez mettre de, des, euh, des, des constructeurs et tout. Enfin voilà, vous pouvez faire des trucs et tout dedans. C'est pas vraiment super intéressant honnêtement, je, je pense pas. Enfin j'ai pas vraiment eu de, de trucs très très intéressants avec les, les, les différentes maisons qu'on peut avoir. Parce qu'on peut en avoir plusieurs. Mais bon, voilà, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Maintenant, on est, on est un citoyen. Euh, en tout cas, on va aller voir de qui elle parle. Donc, euh, le niveau 7, c'est ça qu'elle a dit. Mais voilà, c'est sympa d'avoir des, des, des maisons. On a des avant-postes, on a les maisons. Les, les, les avant-postes restent quand même le plus intéressant à faire, honnêtement. Ok, donc ça c'est... C'est top secret, secret, secret. Là, là on touche aux au X-Files. Hein. Et si jamais vous avez un... quelqu'un qui vous accompagne, il doit rester à l'extérieur. Oh la vache. Personne trouble et énigmatique. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Pas la moindre idée, qu'est-ce qu'on peut lui dire Vous me dites quelque chose. Vu la sécurité que vous entoure, vous devez être quelqu'un d'assez important ou de dangereux. Perceptive. I like that. I'm Francois Fanon. Oh But most know me as Fay Victus. I was an admiral during the colony war. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes. But the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Lucé ment depuis tout ce temps. Oh, on ne va pas répondre ça, ça fait un peu con. Vous êtes vraiment le fantôme le plus rare que j'ai jamais vu, sauf que, sauf sur les raisons de ma venue. Tu sais donc simuler votre mort, ça non, c'est le nom de famille d'Adrian. On peut lui parler de ça directement. Um, 
Mm -hmm. Oui, on, elle nous a dit qu'elle qu était le clone. Je vous écoute. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Continue. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlais. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colonies' more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Um, <laughs> il est déjà mort. Good. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There is a star station in the vicinity, the Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Et ben voilà. Parler à l'adjointe et parler au capitaine Marquez. On peut partir. Donc voilà, ça c'était le, le grand secret de, de l'UC, c'est que V Victus, il est toujours en vie. Donc le père de Adrian. On peut. Merci. Au revoir. Euh, donc ouais, on a appris ça. Et maintenant on va combattre une personne. Alors je crois, si je me rappelle bien, c'est un peu difficile ce combat. C'est un combat contre un vaisseau. Euh, on va aller à la Au cabine d'abord. On va aller parler à la femme. Euh, parce qu'il a des tourelles en fait automatiques et tout ça, et qu'il peut tirer sur les côtés et tout. Et, et je crois que ça c'était un peu dangereux. Euh, non, c'est derrière. C'était un peu dangereux de mémoire. Bon là, je vais pas vraiment avoir de problème, mais c'est pour dire. Donc, faut faire attention à ça. Captain, did your uh, meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Bien sûr, il y a un criminel guerre exé euh, exécuté dans votre sous-sol. <rire> euh, pas de quoi en faire un drame, un vieillard vit dans votre sous-sol et alors, je pourrais le faire. Exactly. Just another prisoner. Nothing you'd ever even think of bringing up in conversation. With anyone. Ever. We understand each other? Je n'en parlerai pas. Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain, that you're unhinged. And that's not a good look for any of us. Now, was there something in particular you needed to discuss about... What we were just discussing. Alors, le prisonnier m'a demandé de m'occuper d'un certain docteur Orlas. J'ai pensé que qu'on devrait en discuter. Dr. Reginald Orlais? He's finally found him. Of course, killing Orlais is completely out of the question. But bringing him to justice... 
He's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? L'emplacement de l'ancienne équipe de recherche d'Adrian. Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Euh, je pense que tout est clair. Then I'll bid you good day, Captain. And remind you of the importance of discretion. Ça marche. Alors je peux directement vous dire, on va avoir le choix évidemment d'en de, parler à Adrian, c'est un peu logique. Hein. Euh, je, je vais dire que je l'ai fait la première fois, je l'ai fait, je lui en ai parlé à un certain moment dans l'histoire. Elle l'a bien pris et, euh, et tout ça. Après, je sais pas si, si ça agit sur quoi que ce soit, le fait de lui, de lui dire ou pas que son père est toujours en vie. Euh, je dirais que non, donc on va essayer de ne pas lui en parler du tout. Alors après, est-ce qu'on peut, genre, littéralement foutre le bordel en... en disant la vérité à tout le monde, en en parlant et tout, so tout ça Je sais pas vraiment. Je, je pense pas qu'on puisse, genre, trop déranger l'univers euh, en, en faisant des choix dans cette, euh, euh, dans cette histoire de faction, avec, euh, avec les avant-gardes. Je pense que c'est... Ça va pas avoir un aussi gros impact que ce qu'on a eu avec, euh, euh, par exemple, le 6 Def et le. Merci. Et, le... et la flotte écarlate. Donc euh, voilà, vous risquez pas grand chose de ce côté-là. Euh, je vais voir si je peux vendre des trucs avant qu'on avance. Non. Ça marche. Hein. On va. On doit aller où exactement On doit aller à Wolf, c'est ça Donc ouais, système Wolf, on doit aller là, la tanière. Euh, on va y aller euh, Mais avant, je vais faire une petite pause pour vider mon inventaire et on y, et on y va. Ok, donc on est arrivé. Ok, très bien. Donc on va aller voir la tanière et ce qui se passe. C'est parti. C'est pas maintenant le, le combat en vaisseau, c'est plus tard, je crois. Parfait, merci. On arrive. Alors, on va devoir trouver quelqu'un. Parce que là, on peut vendre des choses. Ouais, on peut vendre des choses. Vendre depuis le Yena. Bonjour. Euh, je sais pas si euh, on a besoin de faire de la persuasion. En fait, je suis avec la vanguarde supra et ultra, capitaine. Oh, apologies, captain. Didn't recognize you without the uniform. So, what can I do for you? Ah oui, là je m'étais posé une question. Vrai que... Ah, j'aurais dû tester. Bon, c'est pas grave maintenant. Si on a un uniforme, est-ce que elle va nous reconnaître ou pas Ça, ça serait une. C'est une question que j'ai par rapport à ça. Euh, mais je sais pas quel uniforme il faut. C'est celui-là. C'est genre ce qu'elle a elle. Faudrait... Faudrait vérifier. Alors, euh, Reginald Orlas. On m'a dit que vous connaissez peut-être. Orlas. Orlas. Anything you can tell me about him Alors. C'est un ancien scientifique de l'UC recherché pour crime de guerre. Seriously? Out here? Surprise they didn't send out a general notice he's in town. Though I guess there's less a chance he bolts if they keep it hush. But I expect we would have heard something. Wait. The warlock. There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it. And at least two. Never came back. Ethereus debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of the warlock's last sighting. Parfait. Can't think of a better spot your Orlais might be hiding. Je veux bien les coordonnées. Sure thing. Here, 
This should get you pointed in the right direction. Go get your man. Merci beaucoup. Euh, les armes et vaisseaux en 2021 qui peut permettre de neutraliser les moteurs ennemis en vue d'un abordage. Donc là, ils vous ont, il va vous, on va vous apprendre plus ou moins à aborder. Euh, mais ouais, ça serait, ouais, le Vanguard, ouais, c'est ça qu'il me faudrait, c'est une tenue comme ça. Je sais pas si je peux en acheter une ici. J'en ai pas en fait. Why wouldn't I be? Oh, right. You haven't seen me fly. If you had, you'd know how good I am. Mm -hmm. Pourquoi vous êtes un as? Damn right I am. I'd offer to let you fly along on my next mission, but... Uh, oh, man, I nearly forgot. L listen, I need a favor. I've got an application for a promotion in the Vanguard, but I haven't heard anything back. It's been a while. Their reply must have gotten lost along the way. It happens. We're really far from New Atlantis. Anyway, would you mind going there and following up for me? Just like that? Wow, that's great! I'm not gonna forget that you're doing this for me. This is just the start of my climb up the ranks. You'll see. Mm -hmm. Okay, you're gonna want to talk to Commander Tuala. I'm sure he's aware of me because I've sent him a few messages now. Just bring back whatever message for me so I can get out of here, okay? Really appreciate it. Ouais, on verra ça plus tard. Okay, C'est pas vraiment intéressant, je pensais qu'il allait me, me proposer des tenues. Après on a des vendeurs en bas. Ah, il y a Trad Authority ici. Ah, il y a Trad Authority, du coup on va en profiter. Alors, je vais faire ça. Très bien, acheter. Qu'est-ce que t'as acheté euh, Je veux bien acheter des munitions. 550. Non, t'as que des... T'as pas de tenue... Carré de pizza. Je suis surpris que t'aies pas de tenue, par contre. Euh, on va prendre ça, ça c'est vachement important. Et après, le reste, un peu comme vous voulez. Euh, on va revendre les armes qu'on a. On va même vendre ça aussi. Hop. Ah, très bien. Lui aussi, je crois que si on lui parle, on peut avoir une, une mission. On y va. Donc ouais, si jamais vous avez euh, une tenue en fait de l'avant-garde, bah, essayez, testez, voir si ça, ça change quelque chose ou pas en fait. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Alors, on va devoir l'aborder. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Donc ouais, ça c'est le, le combat qui est un peu difficile si vous n'avez pas un vaisseau un peu, un peu boosté, on va dire. Ça marche. Bouclier au max, on a les EM, on a ça aussi, très bien. Le Warlock. Ah, mais ça va, il est pas très haut niveau en fait, ça va. Non, on y va. Faut faire attention parce qu'il y a des mines. Vous voyez, il y a des mines rouges là, qui clignotent. Donc ça, ça peut être dangereux. Ah, par exemple, elles font super mal apparemment. Putain, 45. <rire> Je voulais voir un peu les, les dégâts, mais. Un vieux repère. Récupérateur détruit. Défoncer le moteur. Et voilà. Tout 
ça, c'est pas très compliqué quand on est bien équipé. Pour vous montrer, euh, moi j'équipe tout le temps mes, mes vaisseaux comme ça. Euh, donc on a du particule x2, parce que ça tire super loin, hein, 3000 mètres plus. Euh, et après, on... et ça tire vite aussi. Et après on a de l'EM. Et euh, cet EM est pas mal. Euh, c'est techniquement le plus puissant, c'est parce qu'en fait il est... Euh, il est limité à 3, je crois, de, de puissance. Du coup, on peut en mettre 4. Et s'il était à 4, on peut en mettre que seulement 3. Donc là, ça, ça fait 4 tiers d'un coup. Et c'est 60 électromagnétiques. Donc c'est vraiment pas mal. Hello, Captain. Ouais, on peut pas vraiment faire grand chose avec lui. On va récupérer tout ce qu'il a par contre. Ah. On va tout récupérer. Il a quelques petits trucs un peu rares. Oups, non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je voulais prendre. Alors je crois qu'il y avait un coffre où j'ai récupéré une... Euh, une bonne arme la toute première fois. Normalement, oui, c'est là. Il n'y avait pas de coffre J'avais une mémoire de qu'il y avait un coffre, en fait. C'est là que j'avais récupéré une bonne arme. Euh, mais peut-être que non. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on avance. Alors, il s'est suicidé alors, on a ça à récupérer et on a... On peut prendre ça aussi, change de fabrication des modes d'armes sans consommer de ressources. Ça, c'est vraiment cool, ces, ces vêtements-là. Et après, on a ça, ça qui est important. Donc ça, c'est notre preuve. Et voilà. Euh, on peut regarder les journaux personnels. On a deux entrées qui n'ont pas été... Euh... Effacer, livraison, fait, objet était ex exactement comme demandé, jamais imaginé que c'était possible, tu as fait du super boulot. Et après on a celui-là. Euh, les choses que tu as faites ne méritent pas, un procès, juste une cage pour le reste de tes jours, aucune chance pour un homme de vivre quand ils viendront tu les ou montre leur que tu ne finiras pas en cage. Voilà. Euh, et on peut pas prendre le vaisseau. De toute façon, c'est pas comme si on en avait vraiment l'intention. Allez, on se casse. Bah, c'est bizarre, j'avais récupéré l'arme comment Je m'en rappelle plus. Peut-être qu'elle traînait là, j'en sais rien. Ouais, on se casse. On se casse. Euh, je sais pas si on peut le détruire. Ah, Peut-être ça fait de l'expérience. Ah non, on peut pas le détruire, je pense. Je pense que c'est vraiment pour vous, euh, vous expliquer comment ça fonctionne l'abordage. Elle. On a des choses qui traînent, mais on s'en fout. 
I hope Gore doesn't get too much underfoot. On a des, des débris qui restent, qui, qui tournent un peu. Euh, on peut récupérer, mais c'est pas vraiment important. Parfait, donc on va ramener l'épreuve. On va ramener l'épreuve à V... V Victus, c'est comme ça que ça se prononce. À François. Et il va nous, nous, nous en apprendre un peu plus. Donc là, on essaye en fait de reconstituer plus ou moins l'équipe qui qu'il y avait, qui s'occupait en fait des xénos armes et tout ça. Des armes xéno. On va faire ça. Les balles descendent très vite hein, quand même pour les, les armes automatiques. Hein. Ça je l'avais déjà dit mais là le, le 50, on est à 4500, j'en ai j'étais à 5005 je crois presque. On a fait quelques combats, euh, on a perdu 1000, 1000 munitions presque, un, un truc comme ça. Ça va très très vite. Mais c'est fun, c'est fun. C'est super fun ce truc. Ok on va monter. En plus, c'est une arme de, de la flotte écarlate, ça qui est marrant. <rire> Donc du coup... Euh... Euh, attends, où est-ce que t'es en train de me dire, là ah, 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 oui, 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 évidemment, évidemment, pardon. Faut aller, faut aller à droite pour l'ascenseur. Sous-section 7. Alors, et ce qui va se passer là, donc, euh, on va devoir aller rechercher, retrouver en fait un des membres. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui nous manque. Et après, on pourra enchaîner euh, sur des, des trucs un peu plus, euh, un peu plus intéressants. Mais d'abord, un peu de conversation. Alors, j'ai tenté de le rapatrier, mais il s'est suicidé. Alors, votre preuve. Euh... Ah là là, il nous fait lever et tout. Euh, C'est là. Transfer accepted. Would you look at that? Kept it all these years. Some simply couldn't let go of that old world. Ça marche. I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nera, wandering the battlefield there. The area was ground zero for Xeno weapon deployments during the war. So I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. Euh, merci pour l'info. Of course. We're protecting the galaxy, Captain. We'll need every tool at our disposal. Encore un peu d'expérience, de l'argent. Faites votre rapport à Adrian. Donc euh, on va devoir retourner sur Mars. 
J'ai toujours le... Ah, Qu'est-ce qu'on a récupéré Pas grand-chose d'intéressant. On va prendre l'expérience. Ok, maintenant on va repartir voir Advan. Donc elle est normalement elle est sur Mars, elle, si je me rappelle bien. Faites votre rapport. On va directement aller sur Mars. Ouais, elle est à Sino si, uh, Sinodia. Donc faites votre rapport à Adrian. Donc les quartiers général des Diables Ardents. Donc ouais, c'est les Diables Ardents. Le, le symbole, vous vous rappelez le symbole du Diable Ah, donc c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les bars. Mais, euh, mais ouais, là on va lui parler. Alors je pense qu'on va avoir l'opportunité de lui expliquer. Mais euh, qu'on a vu son père et tout ça, mais on va pas le faire. Ah, maintenant, l'entrée a changé un peu. Hein. C'est armé et tout ça. Euh, lui, je crois qu'il s'occupe des vaisseaux. Ouais. Il s'occupe des vaisseaux. On a un robot, un chien. Sécurité de l'UC. Cool. Donc ça, ça va être notre base de, de commande pour, pour tout ce qui est Xeno, en fait. Ouais, maintenant il y a du monde. Enfin, je crois, ou, ou c'est pas encore, peut-être. Yes. Non, si, 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 il y a du monde maintenant. Bonjour. Bonjour. C'est agréable. Je ne vois pas de réelle différence. <rire> Each their own. Still remember my ceremony. 19 years old. Standing on the front deck of Mast, looking over the city. One of the proudest days of my life. But it is real good to have you here again. We've been going through the Terramorph data and, well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell, even their food chain. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate Terramorphs. <laughs> At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. Ooh, une créature qui mange les orimorphs. Ben, c'est pas mal ça. Je peux vous aider, j'ai trouvé votre équipe de recherche. <laughs> That'd be something, wouldn't I'm sorry, are you? You're serious. You found our research team? That's incredible that accelerates everything with them back it'll let us wait kaiser did you find kaiser calme toi oh mon dieu c'est ma prochaine étape mais on m'a dit que vous m'aiderez à forcer ces protocoles de sécurité that that's right you would need that whoever gave you these leads sure knew their stuff so ah. how how exactly did you manage to find them alors, j'ai un certain talent. En fait, c'est votre père qui les a retrouvés, François. On peut lui dire directement, ouais. Euh... J'ai un certain talent. Miracle worker is more like it. Getting Kaiser back, that gives us more than a few new paths forward on dealing with the Terramorphs. But if he's been out there on his own all this time, you're gonna need something. Come on. Ça marche. We've already made a lot of progress getting this place back online. Some of the containment chambers were a bit on the unpleasant side, but the facility staff made short work of that. Je crois que j'adore sa tenue, elle. Je, genre le pantalon et tout là. Il est très stylé. Ouais, je pense que c'est une de mes tenues préférées, je trouve. Parce qu'elle est, je sais pas, je la trouve très moderne dans un sens. Elle est compliquée. Honnêtement, de, de, de mettre ça, de s'habiller comme ça, ça doit être la galère, je pense. Il y a tellement de lanières et tout, de tous les côtés. Enfin bref. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries... That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase Nos belli machinis. Now, where exactly is the old machine? Hey, ils aiment bien le latin. Alors, il est sur un champ de bataille de la planète Nira. A battlefield. 
On Nera? Oh, sheesh. No wonder no one's found him. That sector of Nera was destination number one for Xeno weapons during the war. Add to that general environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world, and that planet's got more than enough ways to make a visit your last. But I think there's a place where you can start your search. Hmm. Yep. One of a kind salvage. Licensed to an Angelo Alonzo. Goes by Jell. As good a place to start as any. Ça marche. <rire> C'est vrai, j'ai une incroyable nouvelle. Votre père est vivant. Il est emprisonné par l'UC. Super. Très bien. And I'll make sure we're ready to put him to use as soon as you got him. Donc Kaiser c'est un c'est un robot, je crois qu'on peut en lire un peu plus. On pouvait lui en demander aussi un peu plus, mais voilà. Donc Kaitok de plantes, avec des matières d'introduction, avertissement, équipement recommandé, schéma de système d'alimentation, batterie, etc. Euh, donc ouais, on a tout ce qu'on. tout ce qu'il nous faut. Euh, mais ouais, donc Kaiser c'est un gros robot qui. Je sais plus vraiment les détails, mais en gros il peut, il peut identifier les, les choses sur le terrain. C'est comme c'est comme avoir une sorte de laboratoire en fait sur pattes. Euh, et bien sûr c'est un robot qui est blindé d'armes et tout ça, qui est très très gros. C'est un peu comme ceux qu'on a combattu déjà, sauf que lui il est un peu plus massif. Donc euh, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, il est où notre petit robot Il est à Nira, donc on va aller directement à Nira. Donc il est ici, donc euh, récup euh, unique de son centre, chercher Kaiser sur Nira. Alors je suis déjà allé sur la planète, donc du coup euh, on, peut, on peut directement y aller très très vite. Alors ici, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé le, cet endroit là. Ça va être sympa. Ah je crois que d'abord il faut demander où il est, ou alors on, est, on y est direct. Ah non, non, il faut d'abord parler à quelqu'un. Vapeur corrosive, brouillard. Ouais. On va pas rester trop à l'extérieur. Ah Calovore. Encore une fois, hein, c'est il nous montre... Euh, Qu'il y a ces, un peu ces petites créatures un peu partout. C'est vrai qu'au début, je m'en suis pas vraiment... J'ai pas trop fait vraiment attention, mais... En fait, c'est important pour l'histoire et je comprends maintenant pourquoi on en... On en tout le long. Alors on va rien toucher. On va aller parler euh, à toi. Hey, new model on the floor. Welcome to the one of a kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. Alors, je suis ici pour récupérer un robot, on l'appelle Kaiser. Not here to make your fortune out in the fields, then, huh? Suit yourself. But there's no bot named Kaiser around. Oh, unless you mean Captain Ahab? At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some sort of security protocol that prevents inquiries and general chit chat. But he's a combat bot, right? Yeah, that machine's been out there a while now, hunting this one siren, his white whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. Maybe he finally got the thing, or it got him. C'est Kaiser. Well, all right. So, sounds like you've got two options. You can wander around out there, hunting your bot, little old white whale of your very own. Maybe you find him, maybe you get yourself killed. But knowing this rock is part of what we do here, so if you want to find him a whole lot faster, I'll sell you what I know about this, Kaiser's location. Going rate's a little steep, but I'm willing to negotiate. Alors on peut payer, persuader aussi. Non, euh, vous ne prenez pour qui Personne ne paierait tant que ça. Exactement. Vous commencez à comprendre où je veux en venir, ça me fait plaisir. 
Okay, okay, okay. You made your point. I'll give you a discount. Wow, on est passé à 675, super. <rire> Pleasure doing business with you. So, last anyone heard of him, he was out near the Syracuse, shipwreck about a quarter click down the main strip. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Just keep your ears open. You should find your machine. Eyes open too. Sirens and ecliptic out there. And neither takes prisoners. Oh, and corpse retrieval is not included in this transaction. So now you know. Give Ahab a Kaiser, our best. Ça marche. Donc il y a des créatures qui sont assez. Euh, qui peuvent être assez dangereuses là, là, là dehors. Mais ça va, on est en pleine journée donc ça devrait aller. 